എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മല്ലുപടി സാനറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നീരജ് മാധവിന്റെ പണിപാളി എന്ന സോങ് എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സോങ് ആണ് നമ്മളതിലെ പണിപാളി എന്ന ഡയലോഗിന്റെ ഒരു ത്രീ ഡി ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലിസ്ട്രേറ്ററില് അതിന്റെ ഒരു ത്രീ ഡി വിഷലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും വലിയ ടൂൾസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റോളും ത്രീ ഡി എഫക്ട്സും മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ വീഡിയോ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും തെറ്റും മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫയൽ എടുത്തു ഇവിടെ പണിപാളി എന്നുള്ള മലയാളം ടൈപ്പ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് വലുതാക്കണം നമുക്ക് വേണ്ട വലിപ്പത്തിൽ ഒന്ന് വലുതാക്കി വെക്കുക ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട കളർ കൊടുക്കുക ഞാൻ വൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാണത്തില്ല റെഡ് കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ ആക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള സ്വഭാവം മാറ്റി ഇതിനെ ഒരു ഫ്രീ ഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാക്കി മാറണം അതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ഔട്ട് ലൈൻസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഓ അതാണ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ അപ്പോൾ അത് ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇനി എഫ് എക്സിൽ പോവുക ത്രീ ഡി എക്സ്ക്ലൂഡ് ആൻഡ് വിവൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ആൻഡ് വിവൽ റിവ്യൂ ഓപ്ഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഞാനിതിനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക പണിപാളി എന്നുള്ള സംഭവം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി കളർ ബോക്സിൽ പോവുക വേണ്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ കളർ കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ടോൾ എടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനൊരു റെഡ് കൊടുക്കുകയാണ് റെഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ത്രീ ഡി പണിപാളി ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചുള്ള പോലെ ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെഷ് ടോളിനെ പറ്റി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷ് ടോളിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മെഷ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടൊരു പോയിൻറ്റ്സ് വരാം പിന്നെ നടുക്കുള്ള പോയിൻ്റ് ഇത് ഈ മെഷ് ടോളിൻ്റെ പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കളർ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്ട് വരുന്നതാണ് ഇതല്ലാതെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ത്രീ ഡി ആക്കാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇമേജസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് സംഭവം കളറാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് വരയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാത്തത് ഇത് ഞാൻ വരച്ച പടമല്ല നീരജ് മാധവൻ്റെ തമ്പനയിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വഴി പെൻട്രോള് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് വരച്ചത് സ്പേസ് മാർലി എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജാണ് 
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക വിഷ്വലി അടിപൊളിയാക്കുക ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടീഷർട്ടിൽ അവിടെയൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പരിചയമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തിന് നേരെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വില കിടിലുമായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ നിൽക്കുക വെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം പുതിയ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയത്തടത്തോളം കാലം ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ ഞാൻ പോകുന്നു ബൈ ദ ബൈ